gracias, mi Luis. Oye, ¿qué bien se la pasa Natalia y uno aquí hablando de estrías, de celulitis, de esas cosas que nos tienen tan deprimidas? Y la, bueno, la mayor parte de las mujeres eh, tenemos estrías, o por bajar de peso porque subiste de peso, o porque tuviste un hijo, o dos, o tres, pero bueno, hay tratamientos naturales para prevenirlas y atenuarlas. Aquí está nuestra cosmiatra de cabecera, Yanira. Oye, yo, a mí me encanta ver cómo llegas con productos que parece que vamos a cocinar algo y no. Es para que se nos quiten cosas del cuerpo. Exactamente, mira, lo mejor es atenuarlas antes de que salgan, pero si llegan a salir, tenemos buenas cremas caseras que se pueden hacer. Ok. Entonces, la base siempre va a ser una crema. Entonces, uh -huh. aquí, por ejemplo, tenemos la base. Vamos a hacer la de aloe vera. Ok. Quiere decir que le sacamos el cristal, ya a veces venden el aloe. Ajá. Eh, vamos a aplicar aproximadamente. Una crema cualquiera. Una que cremita no cualquiera. Es, va a ser siempre la base para uh -huh. tener nuestra cremita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es un cuarto de aloe vera. Uh -huh. Entonces, aquí ves cómo va saliendo. Exactamente. Este cuartito lo vamos a colocar dentro de nuestra cremita. Que por cierto, este es buenísimo cuando te, ¿Qué? te, te expones ¿Qué? al sol. Sí, sí buenísimo, ¿no? es cicatrizante. Sus principios activos son cicatrizantes y regeneradores. Si llegas okay. a tener mosquitos, todo eso te va a ayudar muchísimo. Eh, también las cápsulas de vitamina E, que son muy buenas, que por aquí tenía... Las una... hay guardadas como si fueran de cianuro. <risa> no. <risa> Tengo es para, que, no, para, para que... pincharlas, ¿no? Ah, ok. Ay, ah, también, como matajar y trae este mira, escondido. Yo ya te le iba a quitar. Le iba a hacer. Ah, entonces, no, aplicamos mordí. aproximadamente unas seis capsulitas. Vitamina E es antioxidante. Ok. Entonces, ayuda a regenerar esa piel que se ha roto o que se empieza a, a romper por falta Ajá. de colágeno y elastina. Que las estrías son eso, ¿no? Como que la piel se estira, sí. se, como que se desgarra. Exactamente. Sí. Oye, pero también a los hombres les pasa, Yanira, cuando hacen pesas, es he visto falta que de colágeno. Aquí, ¿no? Sí, es. es falta de colágeno y elastina, entonces al hacer fuerza lo que hace la piel es como no tiene hidratación, nutrición, ni vitamina, se desgarra Revienta. como si fuera un bisturí que abrimos. Entonces por eso Ay, no, no, o sea, sí hay aparatos que disminuyan hasta un 70, pero no se ha encontrado la fórmula uh -huh. de que realmente una, ¿Cómo? una, exactamente, de que de, digamos se cicatrice por que no se puede, okay. pero si se disminuye, se atenúa y se ayuda a prevenir <coughs> ese tipo. Exacto. Ahora Aloe tenemos vera, la vitamina, vitamina A, okay. la vitamina, vitamina A es el e mismo y luego retinol. Vitamina a. La vitamina A es lo que ayuda a que la capsulita ayude a regenerar y ayude a disminuir el envejecimiento prematuro de la piel. Uh -huh. Entonces este nos va a ayudar, son cuatro capsulitas. Okay. Bueno, aquí ya las colocamos. Hacemos como un pequeño, una pequeña cremita, la podemos dejar en, el, en nuestro refri y vamos a ver que realmente, o sea, fuera de que tiene todas las vitaminas, aquí como puedes ver, las estamos Ajá. macerando, lo podemos dejar en el un refri. Uh -huh. Exactamente. Un batido. Exacto, mírala. Uh -huh. si y con esa crema sí podemos salir al sol, no hay ningún problema. Esto siempre se coloca de noche. Ah, bueno. O sea, mejor de noche o en zonas donde estamos tapadas totalmente. Ay, que, son, bueno, que son donde se nos hace caderas, sí, no abdomen, exactamente. A ver, yo lo tengo. <ríe> Oye, yo, yo, a ver, vamos. Sí, acá tengo una amiga. Sí, exactamente. ¿Eh? Wow. Ahí me tengo que poner. A ver. Vamos a hablar de la manteca de cacao. Con la manteca de cacao hacemos nuestros hidratantes para los labios, precisamente porque son corrugaditos nuestros labios. Imagínate Ajá. lo que hace en una estría. Claro. Ah, Le ayuda claro. a hidratar y nutrir. Pero eh, esto lo hice al baño María y lo hice con cera de abejas porque si no estaría demasiado duro. Si tú lo tocas, ya no está tan duro. No. Entonces, lo que haces al baño María es agregar estos dos ingredientes, unirlos y le vamos a aplicar manteca de cacao. Manteca de cacao. El germen de trigo, el germen muchísimo. Ajá. Entonces, vamos, exactamente. Entonces, vamos a aplicar media, o sea, media taza de crema de cacao, Ajá. una cucharada de germen de trigo, una cucharadita de germen de trigo, eh, aceite de oliva también, lo vamos a utilizar. Si quieres, me puedes ayudar. Acá. También una cucharadita. Sí. Una cucharadita. ¿Qué va? Es el buenísimo. aceite de oliva que sirve para todo, ¿no? El aceite de oliva para el sí. cabello, hidrata, nutre, tiene muchas vitaminas y ayuda para hasta la alopecia. Sí, buenísimo. Exacto. Entonces aquí mezclamos y junto con la abeja hacemos una mezcla de una pastita que también la podemos dejar al baño María, ay perdón, ay. <ríe> al baño María para que quede mucho más compacta. Uh -huh. Estas son las personas que están embarazadas y, y se les empieza a rasgar la, la piel, panza. se van a dar cuenta que no les va a producir las estrías gruesas y de pronto hasta no les va a causar esas estrías, lo digo uh -huh. por mí, porque cuando estuve embarazada de mi hija, 
realmente me apliqué este tipo de menjurje que dice nutritivo. Y quedaste como nueva. Y la verdad no me dio estrías, exactamente. ¿Y este café que estamos viendo aquí? El café es un antioxidante y ayuda muchísimo en la piel aplicado para la circulación sanguínea. Si lo aplicamos directamente en una crema base, uh -huh. aproximadamente, digamos así, media taza, Mira lo rico. Café del que usamos para la sí, cafetera o para... para sí, en granito, en granito. En grano Mira, molido. acá podemos ver que esta crema es deliciosa y creo que no se la habían dado cuenta que la podían hacer y dejarla en su baño. Mira qué delicia oh, y cómo queda. Sí. Y mira lo que huele. Uf, se me antoja que... Exacto, esto lo podemos <risa> aplicar en las estrías todos los días cuando nos bañamos, se puede todos los días en las estrías o, en la, o cuando están saliendo. Y como está granulosito, como quiere ser como exfoliante, si ¿no? Y dicen que para la celulitis también Ponme. ayuda, ¿no? Mira qué delicia. Exactamente. Sí, también para la celulitis. Sí, dos en uno te quitas ayuda. estrías y Entonces si haces una buena. Esa no la dejas, por favor. Muy claro. buena. Claro. Y queda como espalda, ¿verdad? Consiéntase ni verdad. Se siente rico con los granulitos. Si previenen sus estrías... Y pueden hacer antes de que les salgan o después de, Ajá. créanme que les va a ir muy bien porque van a estar como reyes, es como si estuvieran en su propia casa en un spa. ¡Órale! Ay, muchas gracias, Yanira. <risa> ok. Qué muy buenos, buenos consejos. Tips. Sí. Con ¿Ah? mucho gusto y con mucho cariño. Y yo sigo aplicándome aquí. Claro. Que <risa> gracias, Yanira. Ahí está tu página para que se comuniquen sí. contigo y nosotros vamos con Rodrigo. Y Jazz. Sí, esa. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.